Hello everyone this is Preeti Ghosh with another educational video of class 4 chapter 4 adaptation in animals today we are going to discuss the exercise questions of this chapter in this video if you haven't seen the explanation of this chapter the links are given in the description box if you are new to my channel do consider subscribing it and press the bell icon to get notified Also follow me on my Facebook page link is given in the description box so without further ado let's start with today's class section A choose the correct answer in that first question says the ability of an organism to adjust with the surroundings is called वैसा एबिलिटी जिसकी मदद से ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के साथ एडजस्ट कर लेता है उस प्रोसेस को या उस एबिलिटी को क्या कहते हैं द आंसर इज एडेप्टेशन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर टू एन एनिमल दैट डज नॉट बिलोंग टू पोलर रीजन इज कौन सा इनमें से ऐसा एनिमल है जो पोलर रीजन से बिलोंग नहीं करता आंसर इज स्नेल ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर थ्री द लॉन्ग विंटर स्लीप ऑफ सम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स इज कॉल्ड कुछ एनिमल्स क्या करते हैं विंटर पूरा विंटर सो so, के okay, बिताते हैं ठीक है मतलब वो उतना ठंड बेयर नहीं कर पाते हैं दैट इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल उतना ठंड बेयर नहीं कर पाते हैं इसीलिए वो पूरा विंटर सो के बिताते हैं ठीक है सो दैट लॉन्ग स्लीप ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड ऑप्शन ए हाइबर नेशन ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर अ पिक्यूलियर फीचर ऑफ हर्वी बोरस एनिमल्स इज That peculiar feature is they have sharp cutting front teeth and strong grinding teeth. Option D. Moving on to question number five, the ability to merge with surroundings. Ability जिसके मदद से वो surroundings के साथ merge कर जाते हैं उस ability को कहते हैं camouflage. ठीक है? Next question number six. Animals like crabs, tortoises, snails prevent themselves from their predators by animals जैसे कि crabs, tortoises, snails अपने आप को अपने predators से अपने शिकार शिकारी से खुद को कैसे बचाते हैं by having shells on the body they have shells on the body जिसकी मदद से वो खुद को enemy से protect कर पाते हैं so option C is the correct answer moving on to next section which says give short answers the first question name the types of animals on the basis of their habitat types of animals बताने हैं habitats के base करके so those types are first terrestrial or land animals aquatic animals amphibians aerial animals and the fifth one is arboreal animals these are the types of animals on the basis of their habitats theek hai next question number 2 why is adaptation necessary for all living beings so adaptation sare living beings ke liye लिविंग बींग्स के लिए नेसेसरी क्यों है बिकॉज दिस गिव्स देम अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल दोज हु कैन नॉट एडॉप्ट स्लोली डाई और वैनिश तो एडेप्टेशन की वजह से वो लोग और अच्छे से सर्वाइव करते हैं अगर वो अपने सराउंडिंग को या एडेप्टेशन को नहीं समझते या एडेप्टेशन नहीं कर पाते तो वो ज्यादा दिन तक नहीं बच सकते दे विल स्लोली डाई एंड दे विल गेट वैनिश्ड ठीक है मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर थ्री विच से वट इज हाइबरनेशन तो हाइबरनेशन किसे कहते हैं आंसर इज द लॉन्ग विंटर स्लीप ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स 
इज कॉल्ड हाइबर नेशन ठीक है नाउ व्हाट इज केमोफ्ले द एबिलिटी टू मर्ज विथ सराउंडिंग्स इज कॉल्ड केमोफ्ले ठीक है नेक्स्ट सेक्शन सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फर्स्ट क्वेश्चन लिस्ट सम फीचर्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के कुछ फीचर्स बताने हैं सो फीचर्स आर दे हैव लेग्स और लिम्स टू मूव लेग्स या लिम्स होते हैं मूवमेंट के लिए दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स लंग्स टू ब्रीथ नेक्स्ट हेरी और थिक स्किन स्किन टू बियर हीट एंड कोल्ड ठीक है एंड नेक्स्ट इज वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन सो दीज आर सर्टन फीचर्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाउ इज अ कैमल एडेप्टेड टू लिव इन डिजर्ट कैमल कैसे डिजर्ट में रह सकता है उसके क्या क्या फीचर्स डेवलप कर रखे हैं हमें वो सब इसके आंसर्स में आंसर में लिखना पड़ेगा ठीक है सो द आंसर इज अ कैमल हैज पेडेड फीट टू मूव ऑन सैंड कैमल्स हैव हम्स ऑन देयर बैक व्हिच हैव स्टोर्ड फैट नाउ दिस फैट गिव्स देम एनर्जी व्हेन दे डू नॉट गेट फूड और वाटर फॉर मेनी डेज they have long eyelashes that protect their eyes during sandstorms in desert to kya kya features hai pehla to ye hai ki camel ke paas padded feet hai jiski madad se wo sand mein bhi walk kar sakte hain unka pair sand mein dhas nahi jata theek hai next camel ke paas camel ke back mein ek hump hota hai jo ki fat store karta hai और ये फैट उन्हें तब यूटिलाइज होता है जब उनको खाने को बहुत दिनों तक कुछ नहीं मिलता तो यहाँ से वो फैट यूज़ करके खुद की बॉडी को वो एनर्जी दे पाते हैं ठीक है नेक्स्ट इज उनके पास लॉन्ग आई होते हैं जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं जब डिजर्ट्स में सैंड स्ट्रॉम्स आते हैं सो विद द हेल्प ऑफ दीज फीचर्स दे आर एडेप्टेड टू लिव इन डिजर्ट Clear. Next is question number three, which says which features of an aerial animal help it to fly? Aerial animal के ऐसे कौन से features हैं जिसकी मदद से वो उड़ सकते हैं? ठीक है? Answer: Aerial animals have hollow bones and wings to fly. एरियल एनिमल्स के क्या होते हैं हॉलो बोन्स होते हैं एंड उनके पास पंख होते हैं जिसकी मदद से वो उड़ सकते हैं दे ऑल्सो हैव बोट शेप बॉडी विच हेल्प देम इन फ्लाइंग और उनका जो बोट शेप का बॉडी होता है वो उन्हें हेल्प करता है स्मूथली उड़ने में ठीक है लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर फोर हाउ इज अ फ्रॉग एडेप्टेड टू लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर तो हमें क्या पता है कि फ्रॉग जो है वो एक एम्फीबियन है अब एम्फीबियन क्या होते हैं वो लैंड में भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं ठीक है सो वाई इज दिस सो वट आर द फीचर्स दैट हेल्प दैम टू अडेप्ट सच काइंड ऑफ लिविंग आंसर दे हैव लिम्स टू मूव और स्विम उनके पास लिम्स होते हैं मूवमेंट के लिए या फिर स्विम करने के लिए Also, they have gills and lungs to respire in water and on land, respectively. तो जब वो water में होते हैं they can use their gills to breathe. और जब वो land पर होते हैं they breathe through their lungs. Also, they have moist skin to breathe in water. उनके moist skin की वजह से भी वो water में breathe कर सकते हैं ठीक है एंड दिस इज हाउ द फ्रॉग इज अडेप्टेड टू लिव बोथ लैंड पे भी और वाटर में भी ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव हाउ इज अ पोलर बियर अडेप्टेड टू लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन पोलर बियर इतनी ठंड में भी कैसे रह सकते हैं आंसर पोलर बियर आर अडेप्टेड टू लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन As they have heavy fur 
ऑन देयर बॉडीज उनके बॉडीज में बहुत ज़्यादा फर होता है ठीक है नाउ दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन विच प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट उनकी बॉडी के नीचे एक फैट का लेयर होता है जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड के क्लाइमेट से प्रोटेक्ट करता है सो बिकॉज ऑफ दीज टू रीजन्स दे आर एबल टू लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन क्लियर नेक्स्ट मूविंग ऑन टू अवर लास्ट सेक्शन ऑफ द एक्सरसाइज दैट इज सेक्शन डी विच से गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग दो दो एग्जाम्पल बताने हैं पहला क्या दिया गया है पैरासाइट्स पैरासाइट्स कौन से होते हैं जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं अपने लिविंग के लिए सो द एग्जाम्पल्स आर बग एंड मस्किटो ठीक है नेक्स्ट कार्निवोर्स कार्निवोर्स कौन से होते हैं फ्लैश ईटिंग एनिमल्स येस सो एग्जाम्पल्स क्या होंगे लायन एंड टाइगर नेक्स्ट हर्बीवोर्स वेरी इजी दैट इज काउ एंड जिराफ नेक्स्ट एम्फीबियंस अब भी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि एम्फीबियंस जो होते हैं वो लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी सो उनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे फ्रॉग एंड क्रोकोडाइल सो फ्रॉग एंड क्रोकोडाइल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फीबियंस नेक्स्ट फिफ्थ वन इज एरियल एनिमल्स जो कि अपना मैक्सिमम टाइम एयर में स्पेंड करते हैं तो दोज आर क्रो एंड स्पेरो आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ एरियल एनिमल्स clear so students that is all about this video and this concludes chapter 4 in our next video we are going to discuss another chapter of class 4 so stay tuned and thank you